அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கே நம்ம சேனல்ல பார்க்க ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சே நம்ம ஆறு வகையான குழம்பு செய்யலாங்க என்ன குழம்பு வைக்கிறதுன்னு இனிமேல் நீங்க யோசிக்க வேண்டாங்க கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ரெசிபியா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி புதுசா நம்ம சேனல பாக்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற வெள்ளைக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு நாலு தக்காளி மட்டுமே இருந்தா ரொம்பவே அருமையான தக்காளி சாம்பார் நம்ம செய்ய போறோங்க இது ரைஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்குங்க கண்டிப்பா நீங்க இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி புதுசா நம்ம சேனல்ல பாக்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல்லைக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க இப்ப வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்ப இந்த சாம்பார் செய்யறதுக்கு குக்கர்ல கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இதுல நான் நாலு தக்காளி வந்து கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப பெரிய தக்காளியா இருந்ததுன்னா மூணு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இது கூட இப்ப ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு பூண்டு பல் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம் பருப்ப ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சு இதுல சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதுல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க கண்டிப்பா சாம்பார் பவுடர் சேர்க்கணுங்க சாம்பார் பவுடரை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க இப்ப சாம்பார் பொடி சேர்த்தாச்சு இது கூட ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்ப ஒரு மூணு விசில் வச்சு எடுத்துட்டேன் இதுல தண்ணி இருந்ததுன்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு பவுல்ல இந்த மாதிரி நல்லா வடிச்சு விட்டுக்கோங்க வடிச்சு விட்டுட்டு நம்ம இந்த தக்காளிய நல்லா மசிச்சுக்கலாங்க ரொம்ப குலைவா மசிச்சிடக்கூடாது ஒன்னு ரெண்டு தக்காளி இருக்கிற மாதிரி பார்த்து மசிச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு மத்தோ இல்ல வந்து இந்த மாதிரி மேஷரோ வச்சு நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் இப்ப இத நல்லா மசிச்சாச்சு இத நல்லா மசிச்சு வச்சுட்டு அடுத்து நம்ம சாம்பார் செய்யறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாங்க இப்ப சாம்பார் செய்யறதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதுல ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப ஜீரகமும் கடுகும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில காரத்துக்கு அஞ்சாறு வரமிளகா கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க இது கூட நாலு பூண்டு பல் தட்டி சேர்த்துக்கோங்க இப்ப பூண்டு வந்து எண்ணெயில லேசா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம மசிச்சு வச்சிருந்த அந்த தக்காளியையும் பருப்பையும் நம்ம இதுல சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருந்தோம் பாத்தீங்களா தண்ணி அதையும் இதுல சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திருக்கேன் இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்ப இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க இப்ப அடுப்ப மீடியம் பிளேம்ல வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க இப்ப பத்து நிமிஷமா சாம்பார் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதுல கடைசியா கொஞ்சமா கொத்தமல்லியில தூவி இறக்கிட்டீங்கன்னா வணக்க வணக்க தக்காளி சாம்பார் ரெடி ஆயிருச்சுங்க கண்டிப்பா இத மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டு உங்களோட பீட்பாக்ஸ் எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லு அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது ரொம்பவே அருமையான ஒரு குழம்பு ரெசிபி தாங்க நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் காய்கறி இல்லாத நாள் இல்ல இதை மட்டுமே வச்சு நம்ம குழம்பு வச்சிங்கன்னா ஒரு வாரம் ஆனாலும் இந்த குழம்பு கெட்டு போகாம ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குங்க இப்ப இந்த குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க அதுக்கு முன்னாடி புதுசா நம்ம சேனல பாக்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல்லைக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்ப இந்த குழம்பு செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கடாயில ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இந்த மூணுத்தையுமே நல்லா கலர் மாறி வாசம் வர அளவுக்கு நல்லா நம்ம வறுத்துக்கலாங்க இந்த குழம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா தொண்டவலி ஜொரம் சளி இருமல் எல்லாத்தையுமே போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த குழம்புக்கு இருக்குங்க 
மிளகு ஜீரகம் துவரம் பருப்பு எல்லாமே நல்லா வறுபட்டுருச்சு இதை இப்போ வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றி ஆற வச்சு இதை பவுடர் பண்ணிக்கலாங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த குழம்பு ஒன்ஸ் நீங்கள் வச்சுட்டு ஏர்டெல் கண்டெய்னர் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு வாரம் ஆனாலும் கெட்டு போகாமல் இருக்குங்க இது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதை பவுடர் பண்ணிக்கலாங்க மிக்சி ஜார் வந்து தண்ணி இல்லாமல் நல்லா ட்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா நம்ம பவுடர் பண்ணியாச்சு இது இப்போ ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டுங்க நம்ம அடுத்து குழம்புக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த குழம்பு செய்கிறதுக்கு முக்கியமாக நீங்கள் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் நாலு குளிக்கரண்டி நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேங்க அதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ஒரே ஒரு வரமிளகா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு இதில் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பூண்டு பல் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இந்த பூண்டு நல்லா எண்ணெயிலேயே வதங்கட்டும் இப்போ இந்த பூண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எண்ணெயிலேயே வதங்கிருச்சு இதில் இப்போ மசாலா பொடி சேர்த்துக்கலாங்க கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா சாம்பார் பொடி ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதுதான் வந்து குழம்புக்கு தேவையான மசாலா இப்போ இந்த மசாலாவை எண்ணெயில் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நான் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணியில் சின்ன லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சு நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ இந்த மசாலாவில் நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க இந்த புளி தண்ணி வந்து நல்ல பச்சை வாசனை போய் குழம்பு நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும் அடுப்பை கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ புளி தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் நல்லா அடுப்பாக ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி கொதிக்க விட்டிங்கன்னா புளியோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போய் குழம்பு வந்து லேஸாக திக்காக ஆரம்பிக்கும் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிக்குங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வறுத்து அரைச்ச பவுடர் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க இதில் நீங்கள் துவரம் பருப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால நீங்கள் அந்த பவுடர் சேர்த்துட்டு கொதிக்க வைக்கும்போது நல்லா குழம்பு கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இந்த நான் வந்து பவுடர் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா இந்த குழ அந்த பவுடரோட சேர்த்து இந்த குழம்பு நல்லா கொதிக்கட்டும் பேய பாருங்க நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ பொடி சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் குழம்புல நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க நம்ம ஊற்றின எண்ணெயில் நல்லா பிரிஞ்சு வந்து குழம்பு கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்க இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க இந்த குழம்ப சூடான சாதத்தில் நல்லெண்ணெய் விட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது வத்தலோ அப்பளமோ இல்லை ஏதாவது பொரியலோ வச்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த குழம்பை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக நீங்கள் காலையில் லேட்டாக எழுந்திருச்சாலும் காய்கறி எதுவுமே இல்லாமலும் நம்ம வந்து ஒரு லஞ்சுக்கு ஒரு சாம்பார் வந்து ரெடி பண்ணிடலாங்க இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த சாம்பார் இப்போ இந்த சாம்பார் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த சாம்பார் செய்கிறதுக்கு நீங்கள் எப்போதும் போல் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் சாம்பாருக்கு துவரம் பருப்பு எடுத்துக்குவீங்களோ அதே அளவுக்கு துவரம் பருப்பு எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா ரெண்டு தடவை வாஷ் பண்ணி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ இந்த பருப்பில் சேர்க்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்துக்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பருப்பு மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இந்த பருப்புலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ரெண்டு பூண்டு பல் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க வெந்தயம் சேர்க்கும் போது சாம்பார் வந்து சீக்கிரம் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் மூணு பூண்டு பல் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாங்க பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு பருப்பு எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குலைவாகவும் வெந்துடக்கூடாது அதே சமயம் பருப்பு முழுசாகவும் இருக்கக்கூடாது முக்கா பதத்தில் இருக்கிற மாதிரி பருப்பை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ இந்த காய்கறி இல்லாத சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க அதுக்கு நான் வடை சட்டியில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க
இப்ப இந்த வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இதுல சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க நான் வந்து அரிசி கழுவுன தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க இந்த தண்ணி சேர்த்து நீங்க சாம்பார் வைக்கும் போது சாம்பார் வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டேன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பருப்புலையும் வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்திருக்கோம் இதுல வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க நம்ம ஆல்ரெடி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறோம் அதனால காரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க மிளகாத்தூள் வந்து நான் வந்து அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க அவ்வளோதான் அப்புறம் இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு இதை வந்து ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுக்கலாங்க இப்ப இது ஒரு பத்து நிமிஷமா அந்த வெங்காயம் தக்காளி நம்ம சேர்த்த மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் எல்லாமே நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்ப நம்ம வேக வச்சிருந்த பருப்பை இதுல சேர்த்துக்கலாங்க பருப்ப ஓரளவுக்கு நல்லா கடைஞ்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்ப பருப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் சாம்பார் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் தேவையான அளவு புளி வந்து நான் கரைச்சி சேர்த்துக்கிறேங்க நீங்க எப்போதும் போல சாம்பாருக்கு எந்த அளவுக்கு புளி சேர்ப்பீங்களோ அதே மாதிரி நீங்க சேர்த்துக்கோங்க புளி சேர்க்கறது உங்களோட விருப்பம் தான் கூடியோ குறைச்சோ சேர்த்துக்கலாங்க இப்ப புளி சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா இதை கொதிக்க வச்சுக்கலாம் அந்த புளியோட பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு இது நல்லா கொதிக்கட்டுங்க இப்ப புளி சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷமா சாம்பார் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்ப சாம்பார் ரெடி ஆயிருச்சுங்க இதுல நம்ம கடைசியா தாளிச்சு ஊத்திடலாங்க இப்ப சாம்பாரை தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கீங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வரமிளகா சேர்த்துக்க போறோம் வரமிளகா வந்து நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வரமிளகாவை கிள்ளி போட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட ஒரு கொத்து கருவப்புல கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு இத நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த சாம்பார்ல சேர்த்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சுவையான காய்கறி இல்லாத சாம்பார் வந்து ரெடி ஆயிருச்சுங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கூட உருளைக்கிழங்கு வறுவலோ இல்ல சேனக்கிழங்கு வறுவல் இல்ல வாழைக்காய் வறுவல் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் நான்வெஜ்ஜா இருந்ததுன்னா மட்டன் சுக்கா சிக்கன் வறுவல் அந்த மாதிரி நீங்க செஞ்சு சாப்பிடலாங்க ரொம்ப ரொம்ப அட்டகாசமா இருக்கும் கண்டிப்பா நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பாக்க ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காய்கறி இல்லாத சமயத்துல என்ன குழம்பு வைக்கிறதுன்னு நீங்க யோசிக்காம பத்து நிமிஷத்துல நீங்க இந்த குழம்பு செஞ்சு முடியுங்க அது என்ன குழம்பு பாக்குறீங்களா காய்கறி இல்லாத மோர் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்குங்க இப்ப இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்ப இந்த சுவையான மோர் குழம்பு செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாங்க அதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பரப்பு எடுத்து நான் ஒரு அரை மணி நேரமா ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் அதை இப்ப மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு மூணு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில் தேங்காவை இந்த மாதிரி பல்லு பல்லா சேர்த்துக்கிறேன் துருவண தேங்காயா இருந்தா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவண தேங்காய் சேர்த்துட்டு இதை இப்ப நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இதுதான் முக்கியமான மசாலா இப்ப இது நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்தாச்சு அடுத்து மெயினான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தயிர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து கால் லிட்டர் அளவுக்கு நான் தயிர் எடுத்திருக்கேன் இந்த தயிர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப புளிப்பில்லாத தயிரா இருக்கணுங்க அப்பதான் குழம்பு ரொம்ப சுவையா இருக்கும் இதுல இப்ப தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திட்டு இதை நல்லா நம்ம நல்ல மோர் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப மோர் மாதிரி தண்ணியா இல்லாம கொஞ்சம் திக்கா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க இப்ப பாருங்க இந்த மாதிரி பக்குவத்துல இருக்கணும் நம்ம குழம்பு தாளிச்சிடலாங்க குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு கடாயில ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் விட்டுருக்கேன் மோர் குழம்பு தேங்காய் நில செய்யும் போது ரொம்ப சுவையா இருக்கும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் உளுந்தம் பருப்பு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துருக்கேன் இது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தியம் சேர்த்துக்கோங்க வெந்தியம் அதிகம் சேர்த்துற வேண்டாம் இப்ப இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு வரமிளகா ஒரு கொத்து கருவப்புல சேர்த்திருக்கேங்க கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்திருக்கேன் இவ்வளவுதான் இதுக்கு தேவையான தாளிப்பு ஐட்டம் இப்ப தாளிப்பு எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு அரை ச
இப்படி வந்து நீங்க டைரக்டா நீங்க இந்த மாதிரி மசாலா வந்து எண்ணெயில சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷமோ இல்ல ரெண்டு நிமிஷமோ நல்லா வதக்குங்க அப்பதான் அந்த கல்லப்பருப்பு பச்சை மிளகாவோட பச்சை ஸ்மெல்லு போகும் இப்படி எண்ணெயில வதங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை வந்து நம்ம லேசா ஒரு கொதி வர அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கலாங்க இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ மசாலாவை நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இதில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த மசாலாவை ஒரு கொதி வர அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கலாங்க இப்போ ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தாச்சு தண்ணி சேர்த்துட்டு இது ஒரு கொதி வரட்டுங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி வர அளவுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணலாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உப்பு தான் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு கொதி இந்த மாதிரி வர ஸ்டேஜில் நம்ம கடைஞ்சி வச்சுருந்தா அந்த மோர் சேர்த்துக்கலாங்க இப்படி நம்ம கடைசியாக மோர் சேர்க்கும்போது அந்த கல்லைப்பருப்பு அந்த பச்சை மிளகாவோட அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடும் நீங்கள் மோர்லேயே அந்த மசாலாவை கரைச்சி விட்டிங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை வாடையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம கடைசியாக மோர் சேர்த்துட்டோம் அந்த மோர் சேர்த்துட்டு இந்த மோர் குழம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொதிக்க விடக்கூடாது எப்படி ரசத்துக்கு நுரக்கட்டி வர ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோமோ அதே மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணுங்க அப்போ தான் இந்த மோர் குழம்பு தெரியாமல் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு குழம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் திரிஞ்ச மாதிரி மோர் இருக்குங்க அது அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாகவே இருக்காது அதனால் இந்த மாதிரி நுரக்கட்டுற ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நுரக்கட்டட்டும் நுரக்கட்டினதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ மோர் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நுரக்கட்டை வரணும் கொதி வரக்கூடாதுங்க இப்போ இதில் நம்ம கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை தூவி இறக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப சுவையான மோர் குழம்பு ரெடி ஆயிருங்க இந்த மோர் குழம்புக்கு நம்ம தொட்டுக்கிறதுக்கு உருளைக்கிழங்கு வறுவல் வாழைக்காய் வறுவல் சேனக்கிழங்கு வறுவல் சேப்புக்கிழங்கு வறுவல் இந்த மாதிரி வறுவல் ஐட்டம் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே புதுசாக தக்காளி பருப்பு கூட்டு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாங்க இது இட்லி தோசை சப்பாத்தி சாதத்துக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செட்டில் சொல்லுங்கள் இப்போ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி புதுசாக நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த தக்காளி பருப்பு கூட்டு செய்கிறதுக்கு இதில் கண்டிப்பாக சேர்க்க வேண்டியது துவரம் பருப்பு துவரம் பருப்பில் செய்யும்போது இந்த பருப்பு கூட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நான் இன்றைக்கி நூறு கிராம் துவரம் பருப்பு எடுத்து அதை ரெண்டு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் பருப்பு மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதில் நாலு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க மூணு பூண்டு பல் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாங்க சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கோங்க சாம்பார் பொடி சேர்த்துட்டு இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டு குக்கரை மூடி ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ மூணு விசில் மூணு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாங்க மூணு விசில் வச்சு எடுத்தாச்சுங்க பருப்பும் அந்த தக்காளி எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா இதை மசிச்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த பருப்பு கூட்டுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளி பருப்பு கூட்டை தாளிக்கிறதுக்கு கடாய் எடுத்துக்கோங்க கடாயில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் எல்லாமே பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் காரத்துக்கு வரமிளகா வந்து ஒரு நாலு வரமிளகாவை கிள்ளி சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு கொத்து கருவேப்பில சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க அவ்வளோதான் தாளிப்பு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம கடைஞ்சி வச்சுருந்து அந்த தக்காளி பருப்பில் நம்ம இதை சேர்த்துடலாங்க சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் அடுப்பில் இந்த தக்காளி பருப்பு கூட்டை வச்சு நம்ம இறக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப சுவையான தக்காளி பருப்பு கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ இத
பாசிப்பருப்பு எடுத்துக்கோங்க பாசிப்பருப்பும் துவரம் பருப்பும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியா இருக்கணுங்க நான் ஐம்பது கிராம் துவரம் பருப்பு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு எடுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடியே நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஊற வச்சிருக்கேன் ஊற வைக்கும் போதே காருக்கு ஒரு நாலு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இதை நல்லா தண்ணியை வடிச்சுட்டு இது கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பும் ஒரு நாலு பூண்டு பல் சேர்த்து மிக்சி ஜார்ல போட்டு குர குரன்னு அரைச்சிக்கலாங்க இப்ப இது எல்லாத்தையுமே மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துட்டு நல்லா தண்ணி வெடிச்சுட்டு குர குரன்னு அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி இருக்கக்கூடாது இப்ப இத குர குரன்னு அரைச்சதுக்கு அப்புறம் வேற மிக்சிங் பவுலுக்கு நம்ம மாத்திக்கலாங்க பாருங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குர குரன்னு அரைச்சிக்கோங்க இப்ப குர குரன் இதை அரைச்சு வேற மிக்சிங் பவுலுக்கு மாத்தினதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இதுல ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயத்தை பொடிசா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில சேர்த்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் இல்லாதவங்க பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாங்க ஆனால் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து செய்யும் போது இன்னும் டேஸ்டாக இருக்கும் இது கூட ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பிசைஞ்சு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக நம்ம உருட்டிக்கலாங்க இப்போ தேங்காய் வெங்காயம் எல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் உருண்டைகளாக உருட்டிக்கோங்க ரொம்ப பெருசாகவும் வேண்டாம் அதே சமயம் ரொம்ப குட்டியாகவும் வேண்டாம் இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாங்க இப்போ நான் ரெடி பண்ணல மாவில் எனக்கு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு உருண்டைகள் வந்தது இப்போ இந்த உருண்டைகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம ரெடி பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் வச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்து நம்ம குழம்பு செய்ய ரெடி பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இந்த குழம்பு செய்கிறதுக்கு நல்லா அகலமான கடாயை எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஏன்னா நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் ஜீரம் சேர்த்துக்கோங்க கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தியம் இது கூட கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க சோம்பு அதிகம் சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாங்க கருவேப்பிலை நல்லா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாலு பூண்டு பல் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து செய்யும் போது குழம்பு நல்ல டேஸ்டாக இருக்குங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இதில் சின்னதாக தக்காளி ஒன்று சேர்த்துக்கலாங்க ரொம்ப அதிகம் தக்காளி சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ சின்ன தக்காளியாக ஒன்று சேர்த்துட்டு இந்த தக்காளி நல்லா மசிய வேகிற அளவுக்கு நம்ம இதை வதக்கிக்கலாங்க வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் அப்போதான் உங்களுக்கு குழம்பு நல்லா திக்காக கிடைக்குங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப குழம்புக்கு தேவையான மசாலா சேர்த்துடலாங்க நான் ஒன்னே கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூளும் கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இந்த மசாலா எல்லாமே எண்ணெயில ஒரு நிமிஷம் நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா மசாலா எல்லாமே எண்ணெயில நல்லா வதக்கியாச்சு இப்ப குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க உப்பு சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு குழம்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்க தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து அரிசி களைஞ்ச தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் எப்பவுமே எந்த குழம்பு செஞ்சாலும் அரிசி களைஞ்ச தண்ணியில் நீங்கள் குழம்பு வச்சிங்கன்னா அந்த குழம்பு ஒரு தண்ணி சுவையாக இருக்கும் நான் வந்து ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த தண்ணியோட அந்த மசாலா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ களனி தண்ணி நம்ம சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இதில் நான் வந்து ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியை இப்போ சேர்த்துக்கலாங்க நீங்கள் நார்மலாக எப்போதும் புளி குழம்புக்கு எந்த அளவுக்கு புளி சேர்ப்பீங்களோ அதே அளவு புளி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த புளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா இதை கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ புளி தண்ணி சேர்த்துட்டு அடுப்பாக ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அப்போ தான் அந்த புளியோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகும் புளியோட பச்சை வாசனை கொஞ்சம் போனதுக்கு அப்புறமே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த உருண்டைகளையும் இந்த குழம்பு கொதிக்கும் போதே நம்ம சேர்த்துடலாங்க இப்ப 
பாருங்க புளி தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஏழு நிமிஷம் நல்லா குழம்ப கொதிக்க விட்டாச்சு ஓரளவுக்கு எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வர நேரத்துல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த அந்த பருப்பு உருண்டைகளை நம்ம இதுல சேர்த்துடலாங்க உருண்டைகள் வந்து தனியா வேக வைக்க வேண்டாம் குழம்போட உருண்டைகள் வேகும் போதுதான் அந்த குழம்புல அந்த புளிப்பு காரம் எல்லாமே உள்ள இறங்கி அந்த பருப்பு உருண்டை வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அதனால குழம்பு கொதிக்கும் போதே உருண்டைகளை சேர்த்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அடுப்ப மீடியம் பிளேம்ல வச்சு நல்லா குழம்ப கொதிக்க விட்டுக்கலாங்க இப்ப உருண்டைகள் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் உருண்டைகள் வெந்துருச்சான்னு எப்படி செக் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உருண்டைகள் வெந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே மேல வரும் அந்த அதுவரையும் நீங்க குழம்ப நல்லா கொதிக்க விடுங்க பாருங்க குழம்புலாம் வந்து நம்ம ஊத்தின எண்ணெயில நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு உருண்டைகளும் மேல வர ஆரம்பிக்குது பாருங்க இப்ப எல்லா பருப்பு உருண்டையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா வெந்து மேல எலும்பி வந்துருச்சு இப்ப குழம்பு ரொம்ப சூப்பரா ரெடி ஆயிருச்சு உருண்டைகள் கொஞ்சம் கூட உடையில பாருங்க இந்த மாதிரியே நீங்களும் இந்த குழம்பு செஞ்சு பாருங்க இப்ப இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் அடுப்புல இருந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கடைசியா கொத்தமல்லி இல தூவி இறக்கிடலாங்க 